লুৎফা তখনও চকলেট আর রুমাল নিয়ে অপেক্ষা করছেন তুরায় অপেক্ষা করছেন কখন জিপ আসবে তাকে নিতে তিনি যাবেন কামালপুরে পতাকা উড়াতে আর সবাই মিলে হইচই করে পালন করবেন তাহেরের জন্মদিন কিন্তু সকাল পেরিয়ে দুপুর হয়ে যায় তবু কোনো খবর আসে না সারাদিন কিছু মুখে দেননি তিনি জুলিয়াকে নিয়ে খেতে বসেন খাওয়া শেষ করে উঠতেই দেখেন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ভারতীয় বেএসএফ টুরার অধিনায়ক কর্নেল রঙ্গলাল এবং ক্যাপ্টেন মুরালি আগেও মাঝে মাঝে এসে দেখা করেছেন তারা কিন্তু ওই অসময়ে তাদেরকে দেখে খানিকটা অবাক হন লুৎফা কর্নেল রঙ্গলাল এসে বসেন এবং লুৎফাকেও বসতে বলেন রঙ্গলাল বলেন আপনি তো জানেন যুদ্ধের সময় কত কিছু হয় মানুষ আহত হয় মানুষ মারা যায় যুদ্ধ ব্যাপারটা এরকম লুৎফা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন আমার হাজব্যান্ড আর্মি অফিসার আমি জানি যুদ্ধে কি হয় আমাকে আপনি বলেন কি হয়েছে লুৎফা একটি চরম দুঃসংবাদ শোনার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেন ক্যাপ্টেন মুরালি তখন বলেন মেজর তাহেরের পায়ে একটা গুলি লেগেছে তেমন কিছু না লুৎফা আরও ভয়ঙ্কর কোনো সংবাদ শুনবেন ভেবেছিলেন মৃত্যু তখন প্রতিদিনের আট পৌরে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করেন কোথায় এখন তাহের ক্যাপ্টেন মুরালি বলেন তাকে জিপে করে কামালপুর থেকে আনা হচ্ছে এখান থেকে হেলিকপ্টার করে নিয়ে যাওয়া হবে গৌহাটিতে কিছুক্ষণ পর আকাশ কাঁপিয়ে একটা হেলিকপ্টার নামে তার কিছু পরে চলে আসে তাহেরের জিপ তাহেরকে সরাসরি ওঠানো হয় হেলিকপ্টারে কর্নেল রঙ্গলাল এসে লুৎফাকে বলেন হেলিকপ্টার এখনই রওনা দেবে গৌহাটির উদ্দেশ্যে আপনি এক নজর তাকে দেখতে পারেন আমরা আপনাকে পরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি লুৎফা গিয়ে ওঠেন হেলিকপ্টারে হেলিকপ্টারের পাখার শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত ভেতরে গিয়ে দেখেন বুক পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে তাহের একটা স্যালাইন চলছে চোখ বন্ধ ডাক্তার দীপঙ্কর বলেন উনাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে এখন উনি ঘুমাচ্ছেন স্তব্ধ হয়ে থাকেন লুৎফা তিনি তখনও জানতেন না আঘাতের মাত্রাটা কতটুকু জানেন না অনেক বছর পর আবার একবার এমনি তাকে চড়তে হবে হেলিকপ্টারে সেদিন এভাবে হেলিকপ্টারের ভেতর শুয়ে থাকবেন তাহের তবে প্রাণহীন গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে জেনারেলদের জন্য সংরক্ষিত সবচেয়ে ভালো কেবিনটিতে তাকে রাখা হয় ভারতীয় ডাক্তাররা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তার চিকিৎসা শুরু করে দেন পরদিন আনোয়ার সেই জিপ নিয়ে লুৎফাকে সহ তুরা থেকে রওনা দেন গৌহাটি সামরিক হাসপাতালের দিকে শিশু জয়া ডালিয়া জুলিয়া তুরাতে থাকে ডাক্তার হাইয়ের স্ত্রী হেফাজতে সেই ডাক্তার হাই চট্টগ্রামে যার ঘরে হয়েছিল তাহের এবং সিরাজ সিকদারের বৈঠক বিপ্লবের পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ডাক্তার হাই তখন মেজর জিয়ার জেড ফোর্সের চিফ মেডিকেল অফিসার হিসাবে কাজ করছেন কর্নেল রঙ্গলাল আনোয়ারকে বলেন আপনি মিসেস তাহেরকে পুরো ব্যাপারটি ভালোভাবে বলে রাখুন ডাক্তাররা বলেছেন মেজর তাহেরের পা কিছুতেই আর রাখা যাবে না এমনকি এতে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে ওনাকে মানসিকভাবে তৈরি রাখা দরকার তুরা থেকে গৌহাটি প্রায় আড়াই মাইলের পথ ভোরে রওনা দেন লুৎফা এবং আনোয়ার লম্বা পথে মনে মনে আনোয়ার অনেকবার লুৎফাকে বলতে চেষ্টা করেন তাহেরের পুরো ব্যাপারটি কিন্তু কিছুতেই সাহস করে উঠতে পারেন না দুজনে একদম চুপচাপ পাড়ি দেন পুরো পথ সন্ধ্যায় গিয়ে তারা পৌঁছান গৌহাটিতে হাসপাতালে পৌঁছে আনোয়ার জানতে পারেন যে তাহেরকে এমার্জেন্সিতে রাখা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তার বাম পাটি হাঁটুর কাছ থেকে কেটে ফেলা হয়েছে আনোয়ার লুৎফাকে তাহেরের কেবিনে ঢুকবার আগে বলেন ভাবি আপনাকে খুব সাহসী থাকতে হবে একদম কোনো চিৎকার কান্নাকাটি করবেন না লুৎফা আনোয়ারকে বলেন তুমি এভাবে বলছো কেন আনোয়ার যে কথাটি তুরা থেকে গৌহাটির এই আড়াই সোমাল পথ বলতে পারেননি কেবিনে ঢুকবার ঠিক আগ মুহূর্তে সেটি তিনি বলে ফেলেন লুৎফাকে বলেন ভাবি ভাইজেনের অবস্থা কিন্তু খুব সিরিয়াস তার একটা পা কেটে ফেলা হয়েছে আবার বলছি আপনি কোনো রকম চিৎকার কান্নাকাটি করবেন না লুৎফা ঠিক কি করবেন বুঝ উঠতে পারেন না ভূতগ্রস্থের মতো তিনি কেবিনে ঢোকেন লুৎফাকে দেখে তাহের খুব উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে থাকেন ডক্টর আমার ওয়াইফ এসেছে ভাই এসেছে ওরা সারাদিন জার্নি করেছে ওদের একটু এন্টারটেন করেন একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন লুৎফা তাহেরের বিছানার কাছে গিয়ে বসেন বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন তাহের তিনি লুৎফার হাতটা জড়িয়ে ধরেন লুৎফা লক্ষ্য করে তাহেরের হাতে লন্ডন থেকে কিনে দেওয়া সেই আংটিটি এক হাতে লুৎফার হাত ধরে আরেক হাতে তাহের তার শরীরে ঢেকে রাখা চাদরটিকে সরিয়ে ফেলে বলে দেখো লুৎফা দেখো আমার কি হয়েছে আমার একটা পানাই লুৎফা কিছু বলার আগে 
তাহের নিজেই তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন চিন্তা করো না নকলপা লাগিয়ে আমি ঠিকই হাঁটতে পারব লুৎফা প্রাণপণে সংযত করার চেষ্টা করে নিজেকে আনোয়ারের কথাগুলো মনে বাজে তার ভাবি কান্নাকাটি চিৎকার করবেন না তিনি কেমন যেন একটা ঘরে চলে গিয়ে নিজে নিজেই বলেন অসুবিধা কি তোমার তো আরেকটা পা আছে তোমার লাইফটা তো আছে লুৎফা কি বলছে নিজেই যেন ঠিক বুঝ উঠতে পারেন না একজন ডাক্তার এসে বলেন রোগীর কাছে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এখনও তার ইন্টেন্সিভ পিরিয়ড চলছে আপনারা কেবিন থেকে বাইরে চলে যান তাহিরের মুঠোতে তখন লুৎফার হাত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে যান লুৎফা কেবিন থেকে বেরিয়েই লুৎফা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না বুক ফেটে কান্না আসে তার করিডোরের একটি চেয়ারে ধূপ করে বসে হু হু করে কাঁদতে থাকেন তিনি গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে ডাক্তারদের একটি কোয়ার্টারে লুৎফা এবং আনোয়ারের থাকার ব্যবস্থা করা হয় সকালে আনোয়ার এবং লুৎফা চলে যান হাসপাতালে প্রচুর রক্ত দিতে হয় তাহেরকে ব্যাগের পর ব্যাগ দুদিন পর পর ড্রেসিং করেন নার্সরা পায়ের হাড় বেরিয়ে গেছে সেগুলো নানাভাবেই সাইজ করা হয় ড্রেসিংয়ের সময় আশেপাশে অন্যান্য রোগীরা ব্যথায় চিৎকার করে কিন্তু তাহিরের মুখে টু শব্দটি নেই বরং তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের ড্রেসিং তিনি দেখেন লুৎফা তাহিরকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে বিভিন্ন বেডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন রোগীদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন তাহের তাদের সাহস যোগান নিজের কাটা পার দিকে তাকিয়ে লুৎফাকে বলেন আমার পা দুটোর চূড়ান্ত ব্যবহার হয়েছে কি বলো যেন দুরন্ত বেগে চলা এক অশ্বারোহী থমকে গেছে হঠাৎ আকস্মিকে গতিহীনতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি আনোয়ার কাছ থেকে নিয়মিত সেক্টরের খোঁজ আনেন তাহের যুদ্ধের কোথায় কি হচ্ছে উদ্গ্রীব হয়ে জানতে চান একদিন আনোয়ারকে ডেকে বলেন কাগজ কলম নিয়ে আসো চিঠি লিখব মুক্তিযোদ্ধাদের গৌহাটি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তাহের বলেন আর আনোয়ার লিখে নেন সেই চিঠি তাহের বলেন প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমানে আমি অনেক ভালো সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও বেশ কিছু সময় লাগবে কামালপুরে কিছুক্ষণের জন্য যা দেখেছি তা অপূর্ব তোমরা সম্মুখ যুদ্ধে যে রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছ তা যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল কামালপুরের যুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও রণকৌশলের স্বাক্ষর তোমরা নিয়মিত বাহিনীকেও হারিয়ে দিয়েছ যতদিন না আবার আমি তোমাদের মাঝে ফিরে আসি আশা করি সংগ্রাম চালিয়ে যাবে সাফল্যের পথে এরপর তাহের তার শত্রু চিহ্নিত করা গুপ্তঘাটি গড়ে তোলা ইত্যাদি নানা বিষয়ের কৌশলের পরামর্শ দেন মুক্তিযোদ্ধাদের জানান নানা গেরিলা যুদ্ধের নীতির কথা চিঠিতে তিনি আর সব মুক্তিযোদ্ধাকে স্মরণ করে দেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্পর্কে গড়ে তোলার গুরুত্বের কথা তাদের জানান যুদ্ধে দলীয় এবং ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুত্বের কথা লেখেন ভুলে যেও না তোমরা একটা পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে নেমেছ বাংলাদেশ তোমাদের জন্য গর্বিত মনে রাখবে বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব তোমাদের জয় বাংলা মেজর আবু তাহের যদিও কামালপুর যুদ্ধে হাঁটতে হাঁটতে জিতে গেছে পাকবাহিনী কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নভেম্বর থেকেই পাকিস্তান সেনারা ক্লান্ত এক হাজার মাইল দূরের এক দেশে এসে যুদ্ধ করতে নেমেছে তারা এদেশের আবহাওয়া চেনে না মানুষ চেনে না পদঘাট তো চেনেই না উপরন্তু কোনো নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয় তারা যুদ্ধে নেমেছে পুরো একটা জাতির বিরুদ্ধে যেখানে সবাই এক একজন সৈনিক কাকে রেখে কার দিকে বন্দুক তাক করবে তারা পাকবাহিনীর ভেতরে ইতোমধ্যে দানা বেঁধেছে বিভ্রান্তি অবসাদ এ সময় পশ্চিমা নানা পত্রপত্রিকা পাকিস্তান আর্মিকে নেহাতি শক্তিহীন জড়বুদ্ধি অর্বাচীন হিসেবে অভিহিত করতে থাকে পাকিস্তানে বসে ভুট্ট চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন ইয়াহিয়ার উপর ইয়াহিয়াকে বলেন দ্রুত কোনো কড়া ব্যবস্থা না নিলে জনগণ আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে নানা রকম চাপে পড়ে এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন জম্মু কাশ্মীরের আশেপাশে একযোগে ভারতের সাতটি বিমান ক্ষেত্রে বোমা নিক্ষেপ করতে তেসরা ডিসেম্বর সূর্যাস্তের কিছু আগে আক্রমণটি চালায় পাকবাহিনী পূর্বাঞ্চলে ভারত পাকিস্তানি সেনাদের উপর আঘাত এনেছে আক্রমণে ছিল তাদের এই অজুহাত তাদের হিসাবটা এমন যে একটা চূড়ান্ত কিছু বাধিয়ে দেওয়া যাক তাতে করে নিশ্চয়ই চীন মিত্র আর আমেরিকা এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে এ সুযোগে জম্মু কাশ্মীরের কিছু অংশও দখল করে নেওয়া যাবে পৃথিবীর দৃষ্টি ফেরানো যাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই চরম পরাজয়ের গ্লানিও আর থাকবে না 
এই আক্রমণ যখন চলছে ইন্দিরা গান্ধী তখন কলকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন খবর পেয়ে সভা ছেড়ে তিনি চলে যান দিল্লিতে জরুরি সভা ডাকেন তার মন্ত্রী পরামর্শদাতাদের নিয়ে বাংলাদেশকে এতদিন তারা পেছন থেকে সর্বরকম সহায়তা করে আসছিলেন পাকিস্তানের এই সরাসরি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এবার সব দ্বিধা ঝেড়ে তারা মঞ্চের সামনে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবার প্রকাশ্যেই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি ঘোষণা করে ভারত তৈরি হয় ভারত বাংলাদেশ যৌথ কমান্ড নেতৃত্বে থাকেন ভারতীয় জেনারেল মানিক শাহ যৌথভাবে সারাসি আক্রমণ চালাতে থাকেন ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা বন্ধু হেনরি কেসিঞ্জার এগিয়ে আসেন পাকিস্তানকে সাহায্য করতে তিনি আমেরিকান প্রশাসনকে এই যুদ্ধে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু এরকম একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে গড়িমসি করেন আমেরিকার কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য চীনারাও বিশেষ একটা এগিয়ে আসে না তারা তখন তাদের অভ্যন্তরীণ এক অভ্যুত্থান সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত উনিশশো একাত্তরের সেপ্টেম্বরের দিকে চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাও সেতুংয়ের বিরুদ্ধে কু করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন তারা পালাতে গেলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন এই সব জটিলতায় পাকিস্তানের দিকে নজর দেবার সময় তাদের নেই তাছাড়া চীনা নেতৃত্ব পাকিস্তানের উপর খানিকটা খেপেও আছেন কারণ তারা খোঁজ পেয়েছে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের চীনাপন্থী কিছু নেতাকেও হত্যা করেছে ফলে পাকিস্তানের হিসাব তারা মেলাতে পারেন না ভারতকে আক্রমণ করার পর আমেরিকা এবং চীনের কাছে পাকিস্তান যে সহযোগিতা আশা করেছিল সেটা তাৎক্ষণিকভাবে তারা পায় না সেই সাথে পরিশ্রান্ত পাকিস্তানি সেনারা বৈরী পরিবেশ আর অতর্কিত আক্রমণে তখন পর্যুদস্ত তারা পিছু হটতে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলে আসে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘে অধিবেশন ডাকেন মহাসচিব বার্মার উথান্ড অধিবেশনে আমেরিকা এই যুদ্ধের জন্য ভারতকে দায়ী করে সোভিয়েত ইউনিয়ন দায়ী করে পাকিস্তানকে আমেরিকা যুদ্ধবিরোধীর প্রস্তাব দিলে সোভিয়েট তাতে ভেটো দেয় আবার সোভিয়েট রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব দিলে চীন তাতে ভেটো দেয় এই পাল্টাপাল্টি ভেটো চলতে থাকে জাতিসংঘ অধিবেশনে ভুট্টো খেপে গিয়ে সবার সামনে অধিবেশনের কাগজপত্র ছিঁড়ে ওয়াকআউট করেন জন্ম হয় এক নাটকীয় পরিস্থিতির জাতিসংঘে যখন বিতর্ক চলছে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তখন হয়ে উঠেছে তীব্র থেকে তীব্রতর ঢাকার আকাশ জুড়ে উঠতে শুরু করেছে ভারতীয় বিমান পাকিস্তানের পক্ষে শুধু তার নিজের শক্তিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয়ে পড়ে দুরাহ সীমান্ত অঞ্চলগুলো থেকে পিছু হটে তারা রওনা দেয় ঢাকার দিকে কেসিঞ্জার অবশ্য গোপনে বাংলাদেশের সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে অব্যাহত রাখেন তার পায় তারাগুলি সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে রাখেন তিনি যাতে প্রয়োজনে সেখান থেকে বিমান আক্রমণ করা যেতে পারে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও তাদের যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করে রাখে ভারত সাগরে এক প্রলয়ঙ্কারী যুদ্ধের আভাস আমেরিকা রাশিয়া চীন যার যার স্বার্থ মোতাবেক অবস্থান নিয়েছে বাংলাদেশের যুদ্ধ বিষয়ে একটা আশঙ্কা তখন চারিদিকে বাংলাদেশকে ঘিরে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী যুদ্ধের ওপর ক্রমশ হারাতে থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ এক পর্যায়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেয় ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী পতন ঘটে সিলেট শহরেরও যে কোনো বিদেশি সাহায্য আসার আগেই ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে মনোবল ভেঙে দিতে চায় পাকিস্তানি সেনাদের ঢাকা শহরের প্রায় সব এলাকায় তীব্র হয়ে ওঠে গেরিল আক্রমণ এই ডামাডোলের মধ্যে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে একটি বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান ডাক্তার মালেককে তিনি নিযুক্ত করেন বাংলাদেশের গভর্নর দায়িত্ব পেয়ে ডাক্তার মালেক ঢাকার গভর্নর হাউসে যেদিন মিটিংয়ে বসেন সেই দিনই ওই মিটিংয়ের মাঝখানেই গভর্নর হাউসে বোমা বর্ষণ করে ভারতীয় বিমান মিক টোয়েন্টি ওয়ান ভিত মালে গভর্নর হাউসে বসেই পদত্যাগপত্র লেখেন এবং পালিয়ে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন বুঝতে আর কারো বাকি থাকে না যে যুদ্ধ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এক পর্যায়ে জেনারেল রাও ফরমান আলী আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠান ইয়াহিয়াকে ইয়াহিয়া প্রত্যাখ্যান করেন সে প্রস্তাব বলেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে তার বিশ্বাস যুদ্ধে তিনি জিতবেন তিনি রাও ফরমান আলীকে ভরসা দেন যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর আসছে এবং অচিরেই চীনের সাহায্যও চলে আসবে তাদের কাছে কিন্তু বাংলাদেশকে ঘিরে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিতে আমেরিকা চীন কেউই আর উদ্যোগী হয় না 
এই পর্যায়ে ভারতে বিমান ঢাকা এয়ারপোর্ট চিটাগাং এবং মংলা সমুদ্র বন্দর ধ্বংস করে দেয় যাতে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যেতে না পারে নয় মাসের যুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছিল তখন উৎপাখির মতো বালুতে মাথা গুঁজে থাকার দিন ফুরায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধে জিতবার যে আর কোনো সম্ভাবনা নেই তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের কাছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই এক এক করে শত্রুমুক্ত হতে থাকে বাংলাদেশের এক একটি অঞ্চল এক পর্যায়ে ইয়াহি আত্মসমর্পণকে অনুমোদন করে দেন ঠিক করেন সেই দিনটি হবে ১৬ই ডিসেম্বর পাক সেনারা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা তাদের ক্যাম্প ছেড়ে জড়ো হতে থাকে ঢাকায় সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত পাক বাহিনী তাদের শেষ তৎপরতা চালায় তড়িঘড়ি মেরামত করে এয়ারপোর্ট এবং সম্ভাব্য সব কিছু ঢাকা থেকে চালান করতে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান করে বিপুল মালামাল অস্ত্র যুদ্ধ বিমান সব কিছু পুড়িয়ে দেয় তারা বাংলাদেশের স্টেট ব্যাংকের সব কটি টাকা আর ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ মাটি দিয়ে লাপা কিম্ভূত কয়েকটি মাইক্রোবাস বের হয় ঢাকার পথে মাইক্রোবাসগুলো বেছে বেছে গিয়ে দাঁড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক কয়েকজন ডাক্তার কিছু বুদ্ধিজীবীর বাসায় একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায় চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আলিমের বাসার সামনে গাড়ি থেকে কিছু ছেলে নামে এবং ডাক্তার আলিমকে তাদের মাইক্রোবাসে আসতে বলে তার স্ত্রী শ্যামলী নাসরিনকে বলে কাজ শেষ হলেই ডাক্তার সাহেবকে ফেরত পাঠানো হবে ডাক্তার আলিমের নিচতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন পাকিস্তানিদের দোষর মালানা মান্নান শ্যামলী ছুটে যান তার কাছে মালানা বলেন চিন্তা নাই ওরা আমার পরিচিত শ্যামলী দেখেন ডাক্তার আলিমকে নিয়ে মাটিলাপা মাইক্রোবাসটি চলে যাচ্ছে তাদের গেট ছেড়ে এভাবেই ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখ সেই মাটিলাপা মাইক্রোবাস আরও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে তাদের ঘর থেকে উঠিয়ে রওনা দেয় কোনো এক অজানায় যেমন হিসেব করেছিল তাহের ঠিক তেমনটি ঘটে এগারো নম্বর সেক্টরে ভারতীয় নাইনটি ফাইভ মাউন্টেন ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ক্লেয়ার জামালপুর টাঙ্গাইল হয়ে তার সঙ্গী সাথে নিয়ে ঢাকায় ঢোকেন প্রথম যেমনটি পরিকল্পনা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই ভারতীয় প্যারাট্রুপার টাঙ্গাইলের মধুপুরে প্যারাসুট ড্রপ করে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় যুদ্ধবীর কাদের সিদ্দিকি সবই হচ্ছে যা হবার কথা ছিল কেবল তাহের নেই গৌহাটির হাসপাতালে তিনি দিন গুনছেন তাহের নেই কিন্তু ক্লেয়ারের সঙ্গে আছে তার ভাই সহযোদ্ধা ইউসুফ ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে তখন আত্মসমর্পণের আয়োজন চলছে এর আগে মাউন্টেন ব্রিগেডের কয়েকজন অফিসারের সাথে আবু ইউসুফ গেছেন পাকিস্তান বাহিনীর চোদ্দতম ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারে নিয়াজির সদর দফতরে বাইরে রাখা নিয়াজির স্টাফ কার আবু ইউসুফ হঠাৎ গভীর এক ক্ষোভ থেকে খুলে নেন নিয়াজির গাড়ির সেই পতাকা যে পতাকা এতদিন বীর দর্পে উঠত পাক বাহিনী প্রধান নিয়াজির গাড়িতে তখন তা ইউসুফের হাতের মুঠোয় একটা ঐতিহাসিক দলিলের মতো সেটাকে আজীবন আগলে রাখেন ইউসুফ তাহারের অন্যান্য যোদ্ধা ভাইরাও ততক্ষণ রওনা দিয়ে দিয়েছেন স্বাধীন দেশের মাটিকে স্পর্শ করতে বেলাল বাহার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে রওনা দেয় কাজলার দিকে সাইজ চড়ে বসেন সাংবাদিক হারুন হাবিবের মোটরসাইকেলের পিছনে তাদের সেই মোটরসাইকেল সাই সাই করে জামালপুর হয়ে রওনা দেয় ঢাকার পথে বুকে তাদের বিজয়ের অদ্ভুত অনুভব আনোয়ার তখন তাহেরের সঙ্গে গৌহাটির হাসপাতালে পাক বাহিনী অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি রেসকোর্স মাঠের মাঝখানে রাখা টেবিলের সামনের চেয়ারে বসেন বসেন যৌথ কমান্ডের পূর্বাচলী অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরাও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ওসমানি তখন সিলেটে তাকে খবর পাঠানো নিয়ে নানা জটিলতা দেখা যায় তাছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান মানিক সনেই সেখানে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী প্রধান ওসমানি থাকাটা প্রোটোকল সম্মত কিনা সে প্রশ্নটিও ওঠে আর তাদের কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের এই ঐতিহাসিক সুযোগটিও ভারতীয় বাহিনী হাতছাড়া করবে কেন ফলে ওসমানি ১৬ ডিসেম্বরের রেস কোর্সে অনুপস্থিত বদলে কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে আসেন মুক্তিবাহিনীর সহ অধিনায়ক এ কে খন্দকার আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন জেনারেল নিয়াজি এবং তার কোমরে রাখা রিভলভারটি অরোরার হাতে সমর্পণ করেন শীতের বিকাল সন্ধ্যা নামছে শেষ হয়ে আসছে একটি জনপদের ইতিহাসের বিভৎস এক অধ্যায় উন্মুক্ত হচ্ছে নতুন দৃশ্যপট টেবিলের কাছে দাঁড়ানো ভাগ্যবানরা দেখেন সেই ক্রান্তির মুহূর্তটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এ মাক্তার মুকুল পড়েন তার শেষ চরমপত্রটি 
ঢাকার পথে পথে উৎফুল্ল মানুষ জড়িয়ে ধরেন ভারতীয় বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা বিজয়ীদের শরণার্থে শিবিরে শিবিরে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েন রেডিওর সামনে শুধু শ্যামলী চৌধুরী ভিড়ের মাঝে খোঁজেন তার প্রিয় মুখ ডাক্তার আলিমকে মাত্র দুদিন আগে সেই মাটিলাপা মাইক্রোবাস যে তাকে নিয়ে গেছে এখনও তিনি ফেরত আসেননি বিজয়ের এই আশ্চর্য মুহূর্ত স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে নেবেন বলে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন তাকে ডাক্তার আলিমকে অচিরেই পাওয়া যাবে হাত চোখ বাধা অবস্থায় রায়ের বাজার বদ্ধমিমির কাদায় সেখানে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন আরও অগণিত স্বনামধন্য শিক্ষক সাংবাদিক পেশাজীবীদের লাশের পাশে চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে মাটিলাপা মাইক্রোবাস এক এক করে দেশের মেধাবী মানুষগুলোকে চোখ বেঁধে এনে দাঁড় করিয়েছে এই বদ্ধভূমিতে সেদিন রাতে সবচেয়ে আনন্দ আর সবচেয়ে বেদনার এক অভূতপূর্ব মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ঘুমাতে যায় একটি বিহব্বল জাতি দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে তাহের তখন গৌহাটি হাসপাতালে সাথে লুৎফা আর আনোয়ার হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই ষোলোই ডিসেম্বর রেডিওতে নিয়াজির আত্মসমর্পণের বিবরণী শোনেন তাহের রেডিওতে মানুষের উল্লাস ধ্বনি কিন্তু তাহেরকে দেখায় বিষণ্ন লুৎফা বলেন তুমি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে থাকতে পারলে না বলে মন খারাপ করছ তাহের বললেন তা না মন খারাপ আমার অন্য কারণে যুদ্ধটা আসলে হাতছাড়া হয়ে গেল ঠিক স্বাভাবিক বিজয় হলো না আমাদের একটা নতুন দেশের জন্ম হলো ঠিকই কিন্তু হলো অনেকটা ফোর সেফ ডেলিভারির মতো অন্যের সাহায্য নিয়ে আনোয়ারকে বলেন তাহের আমাদের কাজ কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গেল আনোয়ার ভেবেছিলাম যুদ্ধটা আরেকটু প্রলম্বিত হবে ভিয়েতনামের মতো আমরা কমিউনিস্ট ওয়ারের দিকে যাব সেটা হলো না জানি না স্বাধীন দেশ কোন দিকে যাবে এবার ব্রিটিশরা এশিয়া আফ্রিকার কত কত দেশ শাসন করেছে এবং যাবার আগে তৈরি করে দিয়ে গেছে নিজেদের মতো মানচিত্র একই কাজ তারা করেছে ভারতেও কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম একটি দেশ তাদের বেঁধে দেওয়া মানচিত্রকে অস্বীকার করল খটকার মানচিত্র ছিঁড়ে দেখা দিল নতুন একটা দেশ বাংলাদেশ নতুন দেশ হলো কিন্তু তখনও সে দেশের কোনো অভিভাবক নেই প্রশাসন নেই কিছু ভারতীয় উপদেষ্টা এবং কয়েকজন বাঙালি আমলা মিলে ১৬ ডিসেম্বরের পর এই নতুন দেশের প্রশাসন চালু করার প্রাথমিক কাজগুলো শুরু করলেন তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকার কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন আরও কিছুদিন পর বাইশে ডিসেম্বর প্রথম যেদিন একটা নতুন দেশের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হল সেদিনটি ছিল রবিবার তখনকার হিসাব মতো সেটা ছিল ছুটির দিন কিন্তু এত দাম দিয়ে কেনা একটি দেশ একটু নাড়াচাড়া করে দেখবার জন্য ছুটির দিন আর কাজের দিন হিসেব করলে কি আর চলে তাজুদ্দিন তার পরিষদ নিয়ে শুরু করলেন এই নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার যাত্রা নানা জন নানা আসনে বসল বটে কিন্তু সিংহাসনটা রইল খালি সিংহাসনের মানুষটি তখনও বন্দী সবাই অপেক্ষা করছে তার জন্যে পঁচিশে মার্চ গ্রেফতারের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাক সামরিক ওয়ারলেসে খবর আসে পাখি এখন খাঁচায় দ্য বার্ড ইজ ইন দ্য কেইজ এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে একশত পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে লায়ালপুর জেলে সেখান থেকে মিয়ান ওয়ালি জেলে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হয় তাকে কোনো পত্র পত্রিকা পড়বার রেডিও শুনবার টেলিভিশন দেখার সুযোগ তাকে দেয়া হয় না কারাগারের কক্ষের ছোট্ট ভেন্টিলেটরের গারদে আকাশ দেখে কাটে তার দিন আর রাত বিচার হয় শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাকে কারাগারের ভিতর কবর খুঁড়তে দেখেন তিনি কিন্তু পাকিস্তানের আত্মসমর্পণে উল্টে যায় সব হিসাব ১৬ ডিসেম্বরের শীতের রাতে ঘুমাতে যাবার জন্য মিয়ান ওয়ালি জেলের কম্বলে শেখ মুজিব যখন জড়াচ্ছেন তার শরীর তখন তিনি জানেন না তার নামে যুদ্ধ করে একটি নতুন দেশের জন্ম দিয়েছে তারই দেশের মানুষ আরও সপ্তাহখানেক পর জানানো হয় এই খবরটি তাকে জেল থেকে মুক্তি পান তিনি নয় মাস বন্দি জীবন কাটিয়ে পাকিস্তান থেকে লন্ডন দিল্লি হয়ে ঢাকার পথে রওনা দেন শেখ মুজিব একটি রূপালি কমেট বিমানে দশই জানুয়ারি দুপুর শেখ মুজিব অবতরণ করেন ঢাকায় বিমানবন্দরে চারিদিকে টান টান উত্তেজনা সেদিন বিমান রানওয়েতে নামলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের গার্ড দলকে পেরিয়ে হাজার হাজার মানুষ ঘিরে ফেলে বিমানটিকে বিমানের দরজা খুলে দাঁড়ান শেখ মুজিব রোগা হয়েছেন তিনি তার ব্যাগব্রাশ করা চুল অবিন্যস্ত 
দশ মিনিটের মতো চেষ্টা করেও বিমান থেকে নামতে পারছিলেন না তিনি প্লেনের সিঁড়ি থেকে নামবার আগেই তাকে মালা পরাবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় মানুষের ভিড় ঠেলে বিমানবন্দর থেকে রেস কোর্সের মাঠে আসতে আসতেই আড়াই ঘন্টার মতো সময় লেগে যায় তার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সাত কোটি বাঙালি রে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করণি কবিগুরুর কথা আজ মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমার জীবনে স্বাদ আজ পূর্ণ হয়েছে আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মুজিব বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ তাকিয়ে আছে এই একটি মানুষের দিকে কিন্তু শেখ মুজিব তখন নয় মাসের ঘুম থেকে ওঠা এক রিভ্যান উইঙ্কেল যিনি জানেন না তার ঘুমান্ত অবস্থায় বদলে গেছে তার দেশ শেখ মুজিব যখন জেলের চার দেয়ালে বন্দি তখন এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে পুরো বাংলাদেশ এমন আশ্চর্য সময় আর কখনো আসেনি এ দেশের মানুষের জীবনে যে আকাশপথে তিনি বিমানে চড়ে দেশে ফিরলেন সে আকাশপথেই তখন একে একে ফিরে যাচ্ছে অগণিত শকুন বাংলাদেশের আকাশ গত নয় মাস ধরে ছেয়ে রেখেছিল এই সব শকুন তারা লোলুপ চোখে চেয়ে থেকেছে নদীতে ভেসে যাওয়া কিংবা বাড়ির উঠানে স্তূপাকৃত হয়ে পড়ে থাকা লাশের দিগে এই নরহত্যার উৎসবে সাক্ষী হয়ে ওরা এখন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে অন্য কোনো আকাশে ওদিকে মাটিতে বেঁচে থাকা পালিয়ে বেড়ানো লক্ষ লক্ষ মানুষ ফিরছে তাদের বাস্তুভিটায় বিরান বাস্তুভিটায় তারা খুঁজে পাচ্ছে মানুষের কঙ্কাল খেলনা ভেবে মাথার খুলিকে হাতে তুলে নিচ্ছে শিশু একটি রণক্লান্ত জাতি বিধ্বস্ত দেশ আর নিঃস্ব সরকারের দায়িত্ব কাঁথে তুলে নিলেন শেখ মুজিব লন্ডনে যাত্রাবিরতির সময় তার পূর্ব পরিচিত বাংলাদেশের পক্ষালম্বী পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাস্কার হান্সকে মুজিব বললেন দেশে ফিরে আমি আগে সব কটি জেলা ঘুরতে চাই বাংলাদেশের সব কটা মানুষের মুখ আমি আগে দেখতে চাই যদি পারতেন তাহলে হয়তো পুষে নিতে পারতেন তার নয় মাসের সুপ্তিকাল কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি তার সামনে সমস্যার পাহাড় উঁচু পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে কতিপয় শেরপা অপেক্ষা করছেন পাহাড় ডিঙানোর জন্য তিনি তাদের নেতা তাকে সেই ফুসরত কেউ দেয়নি আর দেশের হাজার হাজার মাইলের প্রায় সব রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট রেল লাইন ক্ষত বিক্ষত কি করে দ্রুত এগুলোকে চালু করা যায় চলে যাবার আগে পাকিস্তানিরা হিসেব নিকেশ প্রশাসন কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি ভেঙে পড়েছে পুরো শাসন ব্যবস্থা কি করে আবার গড়ে তোলা যাবে একটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র কলকারখানা প্রায় সব বন্ধ কি করে চালু করা যাবে সেসব পাকিস্তানিরা যাবার সময় পুরি দিয়ে গেছে ব্যাংক কানাকড়ি বৈদেশিক মুদ্রা নেই নদী সমুদ্র বন্দর সব ধ্বংসপ্রাপ্ত আমদানি রপ্তানির সুযোগ নেই কোথা থেকে আসবে দেশ গড়ার অর্থ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল যে প্রায় এক কোটি শরণার্থী তারা সব ফিরে আসছে তাদের ঘর বাড়ি নিশ্চিহ্ন কি করে পুনর্বাসন করা হবে তাদেরকে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার হাতে অস্ত্র এমনকি রাজাকার আল বদরদের হাতে অস্ত্র কি করে অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়া হবে তাদের কাছ থেকে কি করে নিশ্চিত করা যাবে যে অস্ত্রধারীরা বিপদগামী হবে না যেসব মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে লড়েছেন প্রাণ দিয়েছেন যেসব শিল্পী সাহিত্যিক যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের কি করে সঠিক মর্যাদা দেওয়া যাবে পুরস্কৃত করা যাবে যুদ্ধের সময় যে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের সহায়তা করেছে দাল্লি করেছে তাদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বাংলাদেশে তখনও অনেক ভারতীয় শূন্য রয়ে গেছে তাদের সহযোগিতায় দেশ গভীর কৃতজ্ঞ কিন্তু একটা ভিন দেশি সেনাবাহিনী কতদিন দেশের মাটিতে থাকবে পাকিস্তানি প্রায় এক লাখ যুদ্ধবন্দী রয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বলে আর কিছুই নেই এই সুযোগে শুরু হয়ে গেছে অবাধ চোরাচালান কি করে সেটা বন্ধ করতে হবে যুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকার পরিচালিত হয়েছে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে সে নেতৃত্ব মানেননি শীর্ষ কিছু ছাত্র নেতা স্বাধীনতার পরও অব্যাহত রয়ে গেছে সেই বৈরিতা কি করে অতিক্রম করা যাবে এই কোন দল পৃথিবীর বহু দেশ তখনও স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশকে কি করে সেই স্বীকৃতি আদায় করা যাবে পুঁজিবাদী আমেরিকা আর সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রাখা যাবে কি অগণিত প্রশ্ন এর প্রত্যেকটির উত্তর খুঁজে পেতেই হবে শেখ মুজিবকে একটা নতুন স্বাধীন দেশ অভূতপূর্ব অনুভূতি মানুষের আর আকাশ চুম্বি তাদের আশা
নতুন দেশ গোছানোর কাজ যখন শুরু হয়েছে তাহের তখনও হাসপাতালের বিছানায় কাটাপায়ের স্ক্রিন গ্রাফটিং করার জন্য তাহেরকে গৌহাটি থেকে পুনায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয় শিশু জয়কে নিয়ে লুৎফাকে মমিসিংহের আপাতত চলে যেতে বলেন তাহের আনোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে তাহের যান পুনায় যুদ্ধহাত স্বামীকে পেছনে রেখে লুৎফা রানা দেন স্বাধীন দেশে পুনায় দীর্ঘদিন চলে তাহেরের সেই চিকিৎসা একজন আহত সেক্টর কমান্ডারকে সম্মান জানাতে একদিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চলে আসেন হাসপাতালে কুশল বিনিময় করেন তাহেরের সঙ্গে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহের উনিশশো বাহাত্তর সালের এপ্রিলে একটি পা বিহীন তাহের ক্র্যাচে ভর করে ফেরেন বাংলাদেশে ছেড়ে গিয়েছিলেন রণাঙ্গন ফেরেন একটি মুক্ত স্বাধীন দেশে জীবিত যোদ্ধাদের মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব বীর উত্তমে তাকে ভূষিত করা হয় তাকে পদোন্নতি দিয়ে করা হয় কর্নেল তাকে দেয়া হয় আর্মির অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল পদ লুৎফাকে নিয়ে তার জন্য বরাদ্দ ক্যান্টনমেন্টের বাসায় গিয়ে ওঠেন তাহের একজন যুদ্ধাহত মানুষকে নিয়ে শুরু হয় লুৎফার সংসার বছর আড়াইয়ের সংসার তার কেটেছে ঝড় ঝাপটা আর চড়াই উত্তরায়ের মধ্যেই লন্ডনের সময়টুকু বাদ দিলে একটু স্থির হবার সময় হয়নি তার এবার হবে কি তাহেরের মস্তিষ্কে তখনও কেবলই অসমাপ্ত যুদ্ধের কথা লুৎফাকে বলেন স্বাধীনতাটা যেভাবে ভেবেছিলাম সেভাবে আসেনি কিন্তু তাই বলে তার বসে থাকা চলবে না আমাদের এখন নেমে পড়তে হবে কাজে দেখি গভর্নমেন্ট কিভাবে ফাংশন করে দেশটা তারা কোন দিকে নিয়ে যায় একদিন যুদ্ধহত মুক্তিযোদ্ধারা এলেন তাহেরের কাছে বললেন স্যার আমরা যারা যুদ্ধপঙ্গু হয়েছি তারা সবাই মিলে একটা সংগঠন করতে যাচ্ছি আপনি হবেন তার প্রধান খেপে যান তাহের বলেন পঙ্গু কে পঙ্গু দুটো পা যার আছে আমি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারি আমি ওই সব পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে নই শেখ মুজিব তাহেরকে ডাকে নাক দিন খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন তাহের লুৎফাকে বলেন ওনার উপর পুরো দেশ তাকিয়ে আছে আর্মিকে পুরো ঢেলে সাজানো দরকার আমার প্ল্যানটা আমি ওনাকে বলব বঙ্গবন্ধু যদি একটু সাপোর্ট দেন তাতেই অনেক কিছু করে ফেলা যায় এমনিতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটলেও বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহের পড়ে নেন ভারত থেকে আনা একটি কৃত্রিম পা লুৎফাকে সঙ্গে নিয়ে কৃত্রিম পায়ে ভর দিয়ে তাহের চলে যান শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে তাহের তার যুদ্ধের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন শেখ মুজিবকে বলেন জনগণ এবং আর্মির লোকেরা মুক্তিযুদ্ধে একসাথে যুদ্ধ করেছে যুদ্ধ শেষে তাদের বিচ্ছিন্ন করাটা ঠিক হবে না আমি মনে করি সেনাবাহিনীকে রিফর্ম করা দরকার সেপাই আর অফিসারদের মধ্যে যে দাস সুলভ সম্পর্ক আছে তার অবসান ঘটানো দরকার তাছাড়া আমাদের মতো একটা দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুধু শুধু বেড়াকে বসে থাকবে এটা তো ঠিক নয় দেশে এখন কত কাজ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সেনাবাহিনীর সদস্যদের পুরোপুরি যোগ দেওয়া উচিত আর্মি নিয়ে আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে আমি সেগুলো আপনাকে লিখে জানাতে চাই শেখ মুজিব মনোযোগের সঙ্গে শোনেন তাহেরের কথা বলেন অবশ্যই তুমি লিখে পাঠাও তারপর একদিন সময় নিয়ে আসো এ নিয়ে বিস্তারিত কথা হবে তোমার সঙ্গে আর তোমার পায়েরও আরও ভালো চিকিৎসা দরকার আমি যখন বিদেশে যাব তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে যাবা উদ্দীপনা নিয়ে ঘরে ফিরে তাহের বসে পড়ে তার কাঙ্ক্ষিত সেনাবাহিনী রূপরেখার কষ্টা তৈরিতে মাথায় তখন তার দেশ গড়ার নানা পরিকল্পনা একদিন বাড়ি ড্রয়িং রুমে বসে আছেন তাহের এক অধীনস্থ অফিসার এসে বলেন স্যার একটা উপহার এনেছি আপনার জন্য জানালা দিয়ে দেখেন তাহের জানালা দিয়ে দেখেন একটি গাড়ি অফিসারটি বলেন মার্সিডিস গাড়ি স্যার শিল্পপতি আজমি এটি ব্যবহার করত ওটি আপনার জন্য রেখে দিয়েছি স্তম্ভিত হয়ে যান তাহের বলেন কি বলতে চাও অফিসারটি বলে জি স্যার কতজন কত কিছু নিচ্ছে আদমজি তো পালিয়ে গেছে উত্তেজনায় ক্র্যাচে ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যান তাহের প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন হাউ ডিয়ার ইউ গেট আউট ফ্রম মাই হাউস অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তাহের ঘরে গিয়ে লুৎফাকে বলেন কেবল স্বাধীন হলো একটা দেশ কিভাবে লুটপাট শুরু হয়ে গেছে দেখো এমনকি আর্মির মধ্যেও আমি এক্সাক্টলি এই কারণে বলেছিলাম যুদ্ধটা দীর্ঘায়িত হওয়ার দরকার ছিল এমন একটা স্বাধীনতার জন্য তো মানুষ রেডি হয়ে ওঠেনি ভাবটা এমন যে দেশটা এখন শুধু আমার যেহেতু পাকিস্তানিরা এখন আর আমাদের মাথায় ডান্ডা ঘোরাচ্ছে না সুতরাং যা যেখানে পাবো তার নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোরা করে নেব যুদ্ধের ভেতর সব মানুষের মধ্যে যদি রেভলিউশনারি স্পিরিটটা তৈরি করা যেত তাহলে সব হতো না একটা স্টেটের জন্ম হলো বলেই যে বিজয় হয়ে গেল তা তো না আমি এই আশঙ্কায় করেছিলাম ক্ষুব্ধ তাহের তার ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের মিটিংয়ে লুটপাটের প্রসঙ্গটি তোলেন 
তিনি বলেন ক্যান্টনমেন্টের বাইরে কি হচ্ছে সেটাতে আমাদের কন্ট্রোল নাই কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের ভিতরতে আমরা এসব অ্যালাউ করতে পারি না অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে আমি জানি দিতে চাই যে দিস মাস বি স্টপ ইমিডিয়েটলি আর ইতোমধ্যে যারা এসব অবৈধ সম্পদ নিয়েছেন তাদেরও তা ফেরত দিতে হবে আমি সবাইকে আর একবার সুযোগ দিতে চাই সেনাবাহিনীর সামনে এখন অনেক কাজ এই পাপের বোঝা নিয়ে তারা কি করে দেশ গড়ার কাজ করবে তাদেরকে আমি আরেকবার পরিশুদ্ধ হবার সুযোগ দিতে চাই তাহেরের ডাকে কাজ হয় প্রচুর লুট করা সম্পদ জড়ো করা হয় ক্যান্টনমেন্টের মাঠে জনসমক্ষে তাহের সেই সব লুণ্ঠিত মাল পুড়িয়ে ফেলেন কিন্তু তাহের একা আর কত পাপ পোড়াবেন দেশের আনাচে কানাচেতে ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ক্ষয় গণভবনে বসেন শেখ মুজিব ওখানে সর্বক্ষণ দলীয় লোকজন আবেদন নিবেদনকারীদের ভিড় কেউ তাকে ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে পা ধরে সালাম করছে কেউ গলা ধরে উচ্চস্বরে কাঁদছেন শেখ মুজিবও তাদের জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন এদের মধ্যে তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন আমলাকে নির্দেশ দিচ্ছেন শেখ মুজিব দেশবাসীকে বললেন ধৈর্য ধরতে হবে তিন বছর তিনি কিছু দিতে পারবেন না কিন্তু শেখ মুজিবের সিংহাসনের চারপাশে যেমন ফুলের বাগান তেমনি জন্ম নিয়েছে গোপন বিষবৃক্ষ এক এক করে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে নতুন সরকার ডাক্তার কামাল হোসেনের নেতৃত্বে দ্রুত সময়ে তৈরি হয়ে যায় নতুন দেশের একটি সংবিধান ডক্টর কুদরতি খুদার নেতৃত্বে তৈরি হয় অনন্য শিক্ষানীতি আশার সঞ্চার হয় যেন কিন্তু ফুল যা ফোটে তার চেয়ে অনেক বেশি গজাতে থাকে বিষবৃক্ষের পাতা মালানা ভাষিনী প্রস্তাব দেন আসুন যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এমন সব দল নিয়ে একটা সরকার গঠন করি আওয়ামী লীগের সরকার নয় সেটা হবে জাতীয় সরকার ন্যাপের মোজাফর আহমদও তাদের সমর্থন দেন পাল্টা যুক্তিও দাঁড়ায় জনগণ উনিশশো সত্তরের ভোটে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারকে সে সরকার পাকিস্তানিরা গঠন করতে দেয়নি যুদ্ধের সময় যে প্রবাসী বাংলাদেশি সরকার বিবিধ কর্মকাণ্ড চালিয়েছে সে সরকার আওয়ামী লীগেরই ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে স্বভাবতই সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ কিন্তু এই নয় মাসে হিসেব ওলট পালট হয়ে গেছে সব লোকে বলে এত বড় যে যুদ্ধ জয় এ তো একা শুধু আওয়ামী লীগের অবদান নয় বরং লোকে যাদের ভোট দিয়েছিল তাদের অনেকেই এই নয় মাস ছিলেন রণক্ষেত্র থেকে নেতৃত্ব থেকে একেবারে নিরাপদ দূরত্বে প্রশ্ন তোলে অনেকে একটা নতুন দেশ গড়ার কঠিন এই যজ্ঞে দলমত নির্বিশেষে কেন সব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না কেন অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না সেই সব মানুষদের যারা কাগজের নৌকায় চড়ে পাড়ি দিয়েছে আগুনের নদী কোনো প্রশ্নই ধোপে টেকে না সরকার একভাবে গঠন করে আওয়ামী লীগ যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দলের সদস্য নিয়ে যে পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়েছিল বাতিল করে দেওয়া হয় তাও বঞ্চনার বীজ রোপিত হয় রাইফেল কাঁধে মনকাডা পাহাড়ের গভীর অরণ্যে ক্যাস্ট্রোর সাথে যারা যুদ্ধ করেছেন তারাই পরবর্তীতে অংশগ্রহণ করেছেন কিউবা শাসনভারে ভিয়েতনামের চরাচরের কাদায় যে ভিয়েতকং গেরিলারা চালিয়েছে অ্যাম্বুস স্বাধীন দেশের দায়িত্ব নিয়েছেন তারাই কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনের দায়িত্ব নেন যারা তাদের অনেকেরই পাঞ্জাবিতেই একটু কাদা লাগেনি কথা মতো তৈরি হয় ত্রাণ কমিটি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ কোটি উদ্বাস্তু ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসিত করার দায়িত্ব তাদের কিন্তু যাদের হাত দিয়ে সেই ত্রাণ প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয় তাদের অনেকের হাতেই কোনোদিন ওঠেনি গ্রেনেড রাইফেল মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে সামিল হয়ে যে আঙুল একবার ট্রিগার টেপে সে আঙুল একটা অঙ্গীকারের মধ্যে বাধা পড়ে কিন্তু ত্রাণের অর্থ এসে পড়ে অনেক অঙ্গীকারবিহীন হাতে বিপন্ন মানুষের কাছে না পৌঁছে সারা বিশ্বের মানুষের ভালোবাসার স্পর্শ লাগা বিপুল অর্থ সম্পদ আঙ্গুল ফসকে পৌঁছে যেতে থাকে তাদের নিজস্ব গোলায় শুধু দলীয় লোক নয় স্থানীয় বিত্তবানদের হাতে গিয়ে পড়ে যত ত্রাণের সম্পদ গোপনে প্রকাশ্যে শুরু হয় লুট ঝর্ণার মতো বইছে ত্রাণের বহর কিন্তু যেন কোনো একটি গহ্বরে তা তলিয়ে যাচ্ছে সব খবর আসে ক্ষিপ্ত মানুষ হত্যা করছে ত্রাণ কমিটির কর্তাদের শীতে শোনা যায় কোন দূর দেশ থেকে কম্বল এসেছে আট কোটি দেশে তখন মানুষই সাড়ে সাত কোটি দেশের প্রত্যেকটি মানুষের গা ঢেকে দেওয়ার কথা সেই শীতে তবু গ্রামে গঞ্জের মানুষ শীতে কাঁপে একে অন্যের কাছে জানতে চায় আমার কম্বলটা কোথায় মকা পেয়ে মার্কিন মন্ত্রী কেসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেন তলাবিহীন ঝুরি 
মানুষের আশার পাহাড়ে একটু একটু করে ধস নামে আদর্শহীনতা ভর করে প্রশাসনেও জামলা কিছুদিন আগেও ছিলেন শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করে গেছেন পাকিস্তান সরকারকে লোক না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সেরকম অনেক মানুষকেই বসাতে হয় প্রশাসনের দায়িত্বে দলীয় বিবেচনাতেও যুদ্ধ মাঠের বাইরের অনেক ব্যক্তিকে দেয়া হয় নানান গুরুত্বপূর্ণ পদ কিউবান নেতা ফিডাল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে দেখা হলে শেখ মুজিবকে তিনি বলেন যারা যুদ্ধে গেছে তাদেরকেই প্রশাসনে বসাও ওরা অদক্ষ হতে পারে কিন্তু ওদের মন ঠিক পথে আছে কিন্তু ক্যাস্ট্রো সে পরামর্শে কাজ হয় না বিভূত মনের মানুষের হাতেই থাকে প্রশাসন দুর্বল প্রশাসনের সুযোগে কালোবাজারি মজুদদারি আর চোরাচালানের এক স্বর্গে পরিণত হয় বাংলাদেশ বড় বড় ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটতে থাকে অহর্নিস বড় বড় সরকারি কেনাকাটার কমিশন নিয়ে রাতারাতি বড় লোক হয়ে যেতে থাকে কিছু মানুষ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করা হলেও তারা খসার মতো খসে পড়তে থাকে এক একটি শিল্প কেবলই লোকসান প্রায় শোনা যায় পাটের কারখানায় আর গুদামে আগুন লেগেছে গুদামে আগুন লাগানো হয়ে দাঁড়ায় লোকসান ধামাচাপা দেবার একটি কৌশল উশৃঙ্খল বেপরা মনোভাব দেখা দেয় দলীয় এবং সরকারি লোকদের আচরণে মনে হয় যেন কোনো জাতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে নয় একটা নির্বাচন জিতে দেশ শাসনের ভার নিয়েছে সরকার ধসে পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল কলেজে শুরু হয় নকলের অভূতপূর্ব মহোৎসব তার ছিঁড়ে যেতে থাকে একটু একটু স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিশন তারা যাবতীয় শোষণের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রস্তাব করেন একটি সমাজতান্ত্রিক ধারার অর্থনীতির রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় কলকারখানার দেশবাসীকে কৃচ্ছতা সাধনের প্রস্তাব দেয়া হয় ধনীদের আহ্বান জানানো হয় সব রকম বিলাস বাসন পরিত্যাগ করার মন্ত্রী সাংসদদের শহরে না থেকে গ্রামে গিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয় ছাত্রদের স্বেচ্ছাশ্রমের সুপারিশ রাখা হয় তবে সুপারিশ যারা বাস্তবায়ন করবেন সে আমলা আর রাজনীতিবিদরা পরিকল্পনা কমিশনের এইসব প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন বলেন ওই সব হার্ভার্ড অক্সফোর্ড পড়া অধ্যাপকদের তাত্ত্বিক ভাবনা এসব অবাস্তব বাস্তবায়ন সম্ভব নয় পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনার পরই উড়ে যায় পড়ে থাকে কল্পনা ঘোষণা মতো পাকিস্তানিদের সাথে যোগসাযোগ করা দালালদের বিচার শুরু হয় ঠিকই কিন্তু জটিলতা দেখা দেয় এ বিচার প্রক্রিয়ায় দেশ জুড়ে হাজার হাজার রাজাকার আলবদর আল শামসদের ধরবার জন্য বিচার করার জন্য অত বিচারক অত পুলিশ কোথায় একই বাড়িতে ছেলে মুক্তিযোদ্ধা তো বাবা রাজাকার ছেলে কি করে বাবার বিরুদ্ধেকে দাঁড়ায় অনেক দালাল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের এককালীন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আত্মীয় তাদের নানা কৌশলে বিচার থেকে মুক্ত করে আনতে সচেষ্ট থাকেন আওয়ামী লীগেরই কর্মীরা উল্টোটাও ঘটে দালাল আইনের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শত্রুদের হেনস্থা শুরু করেন অনেক রাজনৈতিক নেতা অনেক ধার্মিক ধরনের লোক ছিলেন পাকিস্তানপন্থী তাদের গ্রেফতার করা শুরু হয় বলে লোকে ভাবে এ বুঝি ভারতের চাল জটিলতা সামলাতে না পেরে বিশেষ গুরুতর কিছু অপরাধী দালাল বাদে বাকিদেরকে ক্ষমা ঘোষণা করা হয় স্বাধীনতা বিরোধী আর ঘাতকরা সুযোগ পেয়ে যান দ্বিতীয়বার জন্ম নেবার মুক্তিযোদ্ধাদের নানা সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা দেয়া হয় ঠিকই কিন্তু কে মুক্তিযোদ্ধা সেটা নির্ণয় করাই কঠিন হয়ে পড়ে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের দেয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা স্বজন প্রীতি আর দুর্নীতিতে রাতারাতি তৈরি হয়ে যায় অসংখ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টি হয় মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানলেও শেখ মুজিব দৃঢ়তার সাথে বলেন স্বাধীন দেশ থেকে অন্য দেশের সৈন্যদের সরে যেতে হবে দ্রুত কথা মতো প্রথম স্বাধীনতা দিবস আসার আগেই বাংলাদেশ থেকে চলে যায় ভারতীয় সৈন্যরা কিন্তু যাবার আগে এদেশের মানুষের মনে জাগিয়ে দিয়ে যায় নানা রকমের ক্ষোভ অভিযোগ ওঠে যাবার সময় ভারতীয় সৈন্যরা অবৈধভাবে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বিশাল অস্ত্রের ভাণ্ডার বিভিন্ন সম্পদ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার পূর্ব পশ্চিম উপন্যাসে লেখেন ঢাকায় এত সব জিনিস পাওয়া যায় এত সব আগে দেখেনি ভারতীয়রা রেফ্রিজারেটর টিভি টু ইন ওয়ান কার্পেট টিনের খাবার এইসব ভর্তি হতে লাগল ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাকে লুটের জন্য কোনো কোনো ভারতীয় অফিসারের ভারতেই কোর্ট মার্শাল হয় প্রতিবাদ ওঠে মুক্তিযোদ্ধা সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে ভারতের সঙ্গে শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্পর্কে দেখা দেয় তিক্ততা স্বাধীনতার পরপর চা স্টলে ঘরে ঘরে পাশাপাশি ঝুলত শেখ মুজিব আর ইন্দিরা ছবি বন্ধুত্বের মায়া দ্রুত পর্যবসিত হয় বৈরিতায় 
হাটু গেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে কাদের সিদ্দিকি আর তার দল মুজিব বাহিনীর ছেলেরা শেখ মুজিবের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে ঠিকই কিন্তু এর বাইরে রয়ে যায় হাজার হাজার অস্ত্র স্বাধীন দেশের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য তরুণ তাদের হাতে গ্রেনেড অটোমেটিক রাইফেল লাইট মেশিন গান রকেট লঞ্চার বলা হয় অস্ত্র জমা দিলে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীতে কিন্তু নেহাত মিলিশিয়া বাহিনীতে একটা চাকরির জন্য তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না তারা যেন আরও বড় কোনো কাজ বড় কোনো দায়িত্ব প্রত্যাশা করে একটি আদর্শ সংগ্রামে যারা জয়ী হয়েছে আরেকটি আদর্শের সংগ্রামে নিয়োজিত হতে উদ্গ্রীব হয় তারা একটা চাকরির বিনিময়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হাতছাড়া করতে অনাগ্রহী হয় অনেকেই ফলে দেশের আনাচে কানাচে চোরাগুপ্তা রয়ে যায় অগণিত অস্ত্র গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আসতে থাকে চুরি ডাকাতি রাহাজানির খবর সব দোষ গিয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর শহরে চিন্তাই লোকে বলে এটা মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ চিন্তায় সন্ধ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয় অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে অথচ যুদ্ধের দিনগুলিতে শত ভীতির মধ্যেও মুক্তিবাহিনীর একটি ছেলেকে আশ্রয় দিতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যেত মানুষ সন্ধ্যা হলে গ্রামগুলো যেন হয়ে ওঠে ভিয়েতনামের কোনো যুদ্ধ প্রান্তর হঠাৎ কোথা থেকে এক এক করে ছেলেরা এসে জড় হতো কারো গায়ে গেঞ্জি ফুল প্যান্ট কারো লুঙ্গি হাওয়াই শার্ট পিঠে থ্রি নট থ্রি রাইফেল মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোতে আধো আধারে তারা হেঁটে যেত যেন তারা এক একজন দেবদূত তখন মুক্তিযোদ্ধাদের দেখলে মানুষের সংখ্যা কেটে যেত অথচ স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে উল্টো শঙ্কিত হয়ে পড়ে মানুষ শিশুর হাতের গ্যাস বেলুনের মতো সব কেমন যেন হাত ফসকে চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে চারিদিকে কেবলই স্বপ্নভঙ্গের আওয়াজ তবু টল টলায়মান মানুষ তাকিয়ে থাকে শেখ মুজিবের দিকে আশায় তারা বুক বাঁধে তিনি আনবেন মুক্তি কবি নির্মলেন্দু গুণ যেমন লেখেন মুজিব মানে আর কিছু না মুজিব মানে মুক্তি পিতার সঙ্গে সন্তানের না লেখা প্রেম চুক্তি কিন্তু সেই প্রেম ফিকে হয়ে আসে দ্রুত